కమలం కను సైగల్లోనే ఇక సేనాని అడుగులా మూడు రాజధానుల విషయంలో చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుంటున్న పవన్ అంతా అయిపోతుంటే తర్వాత ఏం చేద్దామనుకుంటున్నారు సెంట్రల్ కి సరెండర్ అయిన సేనాని తన పట్టును చేజారకుండా చూసుకోవడంలో ఎంతవరకు సక్సెస్ కాగలరు సీన్ లో మాత్రమే పవన్ పావులు మాత్రం కేంద్రం నుంచి కథలున్నాయా మోదీ శాల కథ కథనం దర్శకత్వంలో హీరో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా హిట్ అవుతుందా లెట్స్ వాచ్ ది స్టోరీ ఏపీలో ప్రతిపక్షాలు నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటున్న అధికార పక్షం మాత్రం మూడు రాజధానుల విషయంలో వడివడిగా అడుగులు ముందుకు వేస్తూనే ఉంది అయితే కేబినెట్ నిర్ణయంతో ఆల్మోస్ట్ మూడు రాజధానుల లొల్లి ఓ కొలక్కి వచ్చేసినట్లే ఇక టీడీపీ సంగతి పక్కన పెడితే ఈ మధ్యకాలంలోనే కమలంతో కరచాలనం చేసిన జనసేన పార్టీ తన స్టాండ్ ను వ్యక్తపరచాల్సి ఉంది అయితే పవన్ ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ అమరావతి ఎప్పటికీ రాజధాని అని చెప్పడంతో పాటు మూడు రాజధానుల మ్యాటర్ లో బీజేపీ నుంచి వచ్చిన కార్యాచరణను బట్టి ముందుకు వెళ్తానని చెప్పారు అయితే ఆయన ఈ మాటలే ఇప్పుడు వేర్వేరు అర్థాలకు దారితీస్తున్నాయి బీజేపీతో చేతులు కలిపి పట్టుమని నాలుగు రోజులు కూడా కాకముందే పవన్ తన సొంత నిర్ణయాలను తీసుకోలేని స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారా అనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి మూడు రాజధానుల విషయంలో బీజేపీ అగ్రనాయకత్వంతో చర్చించాకే తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తానని సేనాన్ని చెప్పడంతో ఇక ముందు ఢిల్లీలో కట్క వేస్తే ఇక్కడ బల్బు వెలుగనుందన్నమాట అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా పవన్ మోదీ చెప్పడంతోనే చంద్రబాబుకు మద్దతు చేసి గద్దనెక్కించారు ఆ తర్వాత ప్రత్యేక హోదా విషయంలో మాత్రం మోదీని ఒప్పించలేకపోయారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి అక్కడే పవన్ బాగా డ్యామేజ్ అయ్యారు ఎందుకంటే కనీసం అటు కేంద్రాన్ని నిలదీయలేకపోయిన పవన్ ఇటు రైతులను కూడా కన్విన్స్ చేయలేకపోయారు దీంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు జనసేన స్థాయిని బహిర్గతం చేశాయి కనీసం సేనాని కూడా గెలవలేని పరిస్థితి అయితే తాజాగా పవన్ సడన్ టర్న్ తీసుకొని కమలంతో దోస్తీ చేయడం అనేక విమర్శలకు దారితీసింది దీంతో పవన్ సింగిల్ గా ఏమి చేయలేకపోయారనే మాట పడిపోయింది అయితే అన్న తరహాలోని జాతీయ పార్టీకి సరెండర్ అయ్యారని చెబుతున్న విమర్శకులు మోదీ సా చేతిలో రిమోట్ గా మారిన సేనాని పూర్తిగా సరెండర్ అయ్యి ఏం సాధిస్తారనే వాదన వినిపిస్తోంది మరి పవన్ హస్తిన దారి ఎటు తీసుకుని వెళ్తుందో చూడాల్సిందే